ജസ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് മാത്രമേ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചുള്ളൂ വണ്ടി ചെക്കിങ് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പിടിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹായ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ യാത്ര അപ്പം ഏകദേശം പകുതി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ റോഡിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചകളാണത് ഇതിൽ താഴെയോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യാ ആ ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും റോഡ് ചെറിയ നാരമാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഓക്കെ 
ਕੇ ਹੋ ਪਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲੈਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਹੀ ਲੂਟ ਕਰ അവിടെ കാണിക്ക എന്തൊക്കെയാ ലഞ്ചിനുള്ളതെന്ന് അറിയട്ടെ ഒന്ന് കൊടൈക്കനാലിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇവിടുന്ന് കൊടൈക്കനാൽ ലേക്ക് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റത്തെ യാത്ര അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തിരക്കിൻ്റെ എനിക്കറിയത്തില്ല പിന്നെ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം ഒറ്റ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് തോന്നിയത് 
പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം കുറച്ച് കുറവാണ് ഇവിടെ എന്നാലും നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം അവർ തന്നു ബാക്ക് സൈഡിൽ എങ്ങാണ്ട് കുറച്ച് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ബാക്കിൽ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ആ വഴി ടേൺ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ വണ്ടി അവർ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ റൂമ് ഇത് മുമ്പേ നമ്മൾ കാണിച്ചല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ എന്താ സിറ്റി വ്യൂ ആണ് സിറ്റി വ്യൂ റൂമാണ് ഇതിന് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഒരു ദിവസത്തെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ മൂന്നോട്ട് നോർമലി ടു ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് മൂന്നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതായത് മൂന്ന് പേരായല്ലോ അപ്പോൾ ടെൻ വയസ് ടെൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ മൂന്നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത് എങ്ങാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപയും കൂടെ കൂടി അപ്പം ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം അതിൽ പറഞ്ഞു വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിന്നറും കൂടെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിന്നറോ ലഞ്ചോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ അതും കൂടെ അങ്ങ് എടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു നൈറ്റ് സ്റ്റേ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല തോന്നുന്നു റീസണബിൾ റേറ്റ് ആണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് പിന്നെ ആ എക്സ്ട്രാ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഡിന്നറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പം കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കഴിച്ചതിന് തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡായിരുന്നു ഇന്ന് പൂജ ആയതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ബിരിയാണി നമുക്ക് പിന്നെ ഇന്ന് അത് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ അവരൊരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്താ പറയുക ഒരു ബിരിയാണി ഒരു റൂമിന് ആ ഒരു റൂമിന് ഒരു കൂപ്പൺ ഒരു ഇവരുടെ ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയുള്ള ബിരിയാണി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് നമ്മൾ കഴിച്ചില്ല കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൂജ ആയതുകൊണ്ട് നോൺ വെജ് പൂജ ആയതുകൊണ്ട് നോൺ വെജ് നമ്മൾ കഴിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ആരും നോൺ വെജ് അല്ല കഴിച്ചത് എല്ലാവരും വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് മാത്രമാണ് കഴിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ അതെ പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ആ മെയിൻ മാറ്റർ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ആദ്യമേ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൊടങ്ങനാൽ കറങ്ങാനാണ് വന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കുഴപ്പമില്ല നല്ലതാണ് നല്ല നല്ല ആംബിയൻസ് ഉണ്ട് എന്തോ ഒരു ഈ ഇതിനെന്താ ഉദ്ദേശം എന്ന് മനസ്സിലായത് ഒരു പഴയ ട്രഡീഷണൽ ഫീല് കൊടുക്കാനാണ് തോന്നുന്നു ട്രഡീഷണൽ ഫീലിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേണും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ടി വിയുടെ ബോർഡർ ഉണ്ട് ടി വിയുടെ ബോർഡർ ടി വിയുടെ ഒരു ഫ്രെയിം കണ്ടില്ലേ തടി ഫീൽ എനിക്ക് തോന്നില്ല ഇത് തടിയാണെന്ന് തോന്നില്ല പിന്നെ റൂമിലെ ആണെങ്കിലും ടൈൽസ് ഒക്കെ കണ്ടില്ല ഫ്ലോ ടൈൽസും ഫ്ലോറും ഇത് ഇത് ശരിക്കും ടൈൽസ് അല്ല കേട്ടോ ഇത് സ്റ്റിക്കർ ആണ് നല്ല ഫൈൻ ആണ് പിന്നെ മെയിൻ തിങ് ഈസ് രണ്ട് ബെഡ് അതെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കൊടൈക്കനാലിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ നല്ലൊരു ഹോട്ടല് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടൈക്കനാലിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് കുറെ ആൾക്കാര് റിവ്യൂ അത്രേ നല്ല അല്ല അപ്പൊ ഞാനും എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നും ഒക്കെ വന്നപ്പോ തന്നെ നല്ലൊരു ഫീൽ ഉണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഫുഡൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ തോന്നുമല്ല ആന്നു കറിയൊക്കെ അല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കുറവാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഉള്ള ഫുഡ് ടേസ്റ്റി ആണ് ടേസ്റ്റി ആണ് പക്ഷെ റേറ്റ് കുറച്ച് ജാസ്തിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പം കൊടൈക്കനാലിലെ മറ്റു വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ അടുത്ത അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാം അടുത്ത ബ്ലോഗിൽ നമ്മൾ കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ